ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి డిఫరెంట్ కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ అంటే కొంతమంది నెలకే కోటి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది కొంతమందికి లక్ష కొంతమందికి వెయ్యే కానీ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా కానీ రిటర్న్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా కావాలి అది మాత్రం మస్ట్ అని షూడ్ కాస్త రిస్క్ ఉన్న పర్లేదు లేండి ఎందుకంటే రిటర్న్ కాస్త మంచిగా వస్తుందంటే ఒక చిన్న రిస్క్ తీసుకోనికి అందరూ రెడీగా ఉంటారు సరే సరే ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము వెయ్యి రూపాయల గురించి మాట్లాడుకుందాం మరి పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి అందుకు లేండి ఎందుకంటే చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఒక పెద్ద రిటర్న్స్ అనేది మనం సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ అదేంటో నేను చెప్తా అఫ్కోర్స్ అందరూ విన్నదే ఇది ఒక ఓపెన్ సీక్రెట్ దాని పేరే సిప్ అంటారు అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అందరూ అంటారు అబ్బా సిప్ మీద ఇంకో వీడియోనా ఉద్రాబాబు అంటారు కానీ ప్లీజ్ హోల్డ్ ఆన్ అంత త్వరగా డెసిషన్కి రాకండి తొందరపడకండి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్పబోతున్నాను ప్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారండి ప్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే బేసిక్గా ప్రతి నెల జీతం వస్తుంది ఒక డేట్కి కొంతమందికి ఫస్ట్కే వస్తుంది కొంతమందికి ముప్పై తేదీనే వస్తుంది మిగతా కొంతమందికి ఐదు లేదా పదో తేదీ మధ్యలో వస్తుంది అనమాట సో ఒక ఫిక్స్డ్ డేట్ రోజున శాలరీ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మన అకౌంట్లో ఒక ఆటో డెబిట్ అనే ఆప్షన్ పెట్టేస్తాం అంటే ప్రతి నెల నా ఎక్స్ అమౌంట్ జీతం రూపంలో రాగానే అందులో నుంచి ఒక వెయ్యి రూపాయలు డెబిట్ అయిపోయేసి ఆ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో కానివ్వండి లేదా ఈటీఎఫ్లో కానివ్వండి పెట్టుబడిగా వెళ్ళిపోవాలి అయితే ప్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే మీకు నెలకు పన్నెండు సార్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి పెడుతుంది అంటే నెలకు ఒకసారి జీతం వస్తుంది కాబట్టి సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు సో పన్నెండు నెలల్లో మీకు పన్నెండు సార్లు డెబిట్ అవుతుంది మార్కెట్ పెరుగుతుందా మార్కెట్ అక్కడే ఉందా లేకపోతే మార్కెట్ పడిపోతుందా అన్న విషయము ఆ డేట్తో సంబంధం లేదనమాట ఆ డేట్కి మీకు జీతం వస్తుంది ఆ డేట్కి డబ్బులు మీ అకౌంట్లో పడిపోతాయి అయితే మహా అంటే అందరు ఏమంటారంటే సంవత్సరానికి మీకు వచ్చే రిటర్న్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానివ్వండి ఈటీఎఫ్లో కానివ్వండి ఇండెక్స్ ఫండ్లో కానివ్వండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లేదా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేర్లీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే గ్యారంటీ కూడా అని చెప్పలేము మరి కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు రావు కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు పడిపోతుంది మార్కెట్ కాబట్టి నెగిటివ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి సో పాజిటివ్ రిటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే యావరేజ్గా మనం ఒక పన్నెండు శాతం మాట్లాడుకోవాలి అంటే నెలకి మీరు పెట్టిన పెట్టుబడికి ఒక శాతం వచ్చినట్టు సో మీరు పెట్టిన పన్నెండు వేలకి మీకు ఒకవేళ పన్నెండు శాతం మీకు రిటర్న్ వచ్చిందంటే సంవత్సరానికి ఎంత వచ్చినట్టు పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు వచ్చినట్టు అది మీ పన్నెండు వేల పెట్టుబడి మీద అంటే టోటల్ రిటర్న్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడబోయేది యాక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి అంటే సిప్ యాజ్ అ ప్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా ఒకవేళ అదే సిప్ని మనము యాక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా మారితే ఏమవుతుంది మనకు ఎంత రిటర్న్ డిఫరెన్స్ రావచ్చు ఆ విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు అంటే మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ మీకు నచ్చినట్టుగా సో ప్రతి ప్రేక్షకులకి ప్రతి ఇన్వెస్టర్కి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాపిటైట్ ఉంటుంది కొంతమంది రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు కొంతమంది అసలే రిస్క్ ఎక్కువ వద్దు నాకు చిన్న రిస్క్ ఉంటేనే చాలు లేదంటే నా రూపాయి కూడా పోయింది అనుకుంటే నాకు చాలా కష్టమవుతుంది అంటారు అగ్రీడ్ ఒప్పుకుంటా అయితే అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా ఒక డీసెంట్ ఐడియా ఉంది ఈటీఎఫ్స్ ఉన్నాయండి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్తో పాటు మీరు ఒకవేళ యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటే యాజ్ అ ఫండ్గా ఈటీఎఫ్గా మీకు ఏదైనా ఆప్షన్ దొరికితే ఖచ్చితంగా అందుకోండి అని చెప్తా ఎందుకంటే ఇందులో ఫ్యాంగ్ అనేది చాలా ఫేమస్ యూనో టర్మినాలజీ ఉందనమాట స్టాక్ మార్కెట్లో యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇది చాలా ఫేమస్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీటిల్లో ఉన్న కంపెనీ పేర్లు అవి అనమాట ఎఫ్ఏఏఎన్జి అనమాట అంటే ఎఫ్ అంటే ఫేస్బుక్ ఏ డబల్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఏ ఫర్ యాపిల్ అండ్ దాంతో పాటు ఏ ఫర్ అమెజాన్ అది ఏదో స్కూల్లో నేర్చుకున్నట్టుగా ఉంది ఆ పేర్లు చెప్తుండే సో దీనిలో చూసుకుంటే ఎన్ ఫర్ నెట్ఫ్లిక్స్ జీ ఫర్ గూగుల్ అనమాట సో ఇందులోనే ఫ్యాంగ్ ప్లస్ అంటారు అంటే ప్లస్ మార్క్ వస్తుంది ఇంకొక ఐదు కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనమాట అవి చూసుకుంటే మనకి టెస్లా ఎన్విడియా ట్విట్టర్ అలీబాబా అండ్ బైడూస్ సో ఇవన్నీ వరల్డ్ ఫేమస్ కంపెనీస్ కాబట్టి వీళ్ళ విలువ చాలా ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళ విలువ ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అందులో మీరు
ఆదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉందండి ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లం ఏంటంటే కంపెనీస్లో డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేయొద్దంటే మనము యాజ్ ఎ ప్యాసివ్ ఇన్వెస్టర్గా మనం మనం డబ్బులు పెట్టేసేసి మన పని ఏదో మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం అది ఆఫీస్ పని అంటారా ఇంటి పని అంటారా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కంపెనీలో ఏదో బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి సడన్గా వెయ్యి రూపాయలు ఉన్న షేర్ కాస్త జీరో అయిపోతుంది ఒక్కొక్క రోజులో అలా అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి నైంటీ పర్సెంట్ పడిపోతాయి కొన్ని స్టాక్స్ అంత ఎందుకండి ఈ రోజుతో డేట్తో నేను చూసుకుంటే ఈరోజు మనము ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ రోజున టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సంవత్సరంలో దాదాపు తొంభై కంపెనీస్ ఇప్పటిదాకా మునిగిపోయాయి షేర్ మార్కెట్లో ఉన్న కంపెనీస్లో ఎంతోమంది పెట్టుబడి పెట్టేసేసి వాళ్ళ చేతులు కాల్చుకున్నారు మొత్తానికి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా జీరో అయిపోయింది అందులో ఫేమస్ పేరు నేను చెప్తాను కంపెనీ పేరు రిలయన్స్ గ్రూప్కి చెందింది రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ సో తమ్ముడు బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దగ్గర ఉండే కంపెనీ అనమాట ఆర్కామ్ అంటారు దాన్ని ఆ కంపెనీ కొన్ని వేల కోట్ల కంపెనీ అండి ఆ కంపెనీ కాస్త కూడా మునిగిపోయింది అంటే ఇంత పెద్ద కంపెనీలు కూడా జీరో అవుతాయా బ్యాంక్రప్ట్ అవుతాయా అన్న విషయము అది అయ్యేంత వరకు చాలామందికి అర్థం అవ్వాల అన్నమాట అలాంటి చాలా కంపెనీ పేర్లు ఉన్నాయండి అవన్నీ పేర్లు ఎందుకు కానీ అయితే నేనేమంటానంటే ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ పేరు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసే బదులు ఇండెక్స్ ఫండ్లో చేయండి ఇండెక్స్లో మీకు కావాల్సిన మంచి మంచి కంపెనీ పేర్లు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఉంది టాటా స్టీల్ ఉంది టాటా మోటార్స్ ఉంది భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఉంది అలాంటి మంచి మంచి కంపెనీస్ ఉన్నాయి మీకు సో ఈ కంపెనీస్ అన్నిట్లో మీకు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే అలాంటి కంపెనీస్లో పెట్టుబడిగా పెడతారు ఇన్ కేస్ ఆ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఉన్న ఏదో ఒక్క కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకుందాం సో మిగతా తొమ్మిది నాలుగు కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా సో సెబి ఏం చేస్తుందంటే ఇంకో కొత్త కంపెనీని ఇండెక్స్లోకి కలిపేస్తుంది సో అంటే మీ డబ్బు ఇక్కడ ఏమవుతుంది సేఫ్ దర్ ఈస్ నో రిస్క్ నా కమింగ్ టు ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సంవత్సరంలో పన్నెండు సార్లు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాము పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు వస్తాయండి సంవత్సరానికి అదే ఒకవేళ నేను మీకు చెప్తాను నెలలో మీకు ఇరవై రోజులు స్టాక్ మార్కెట్ ఓపెన్ ఉంటుంది అంటే వారానికి ఐదు రోజులు పనిచేస్తుంది కాబట్టి నాలుగు వారాలకి ఇరవై రోజులు కొన్ని కొన్ని నెలల్లో ఇరవై రెండు రోజులు లేదా ఇరవై ఒక్క రోజులు కూడా ఉంటుంది కానీ మనం యావరేజ్గా ట్వంటీ డేసే తీసుకుందాం ట్వంటీ డేస్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే ఎన్ని నెలలు అయ్యాయి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మంత్స్ అయ్యాయి సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మంత్స్ అంటే మీరు ఎవ్రీ మంత్లో ఒకసారి పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు కానీ నేనేమంటానంటే ఆ వెయ్యి రూపాయలని కాస్త డివైడ్ బై ట్వంటీ చేస్తే మీకు యాభై రూపాయలు చొప్పున ప్రతిరోజు వస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా డే వన్ నాడు మార్కెట్స్ పడ్డాయి ఒక అర శాతం పడిన ఒక ఒక శాతం పడిన కానీ నిఫ్టీ మీరు ఏం చేశారంటే ఆ యాభై రూపాయలు ఇండెక్స్ ఫండ్లో పెట్టుబడిగా పెట్టారు పెట్టంగానే ఫస్ట్ డే పడిపోయింది సెకండ్ డే పెరిగింది థర్డ్ డే పెరిగింది ఫోర్త్ డే పెరిగింది మళ్ళీ ఫిఫ్త్ డే కూడా మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత పడిపోయింది సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ డే పడింది మళ్ళీ ఫిఫ్త్ డే పడింది అంటే మిగతా రోజుల్లో మీరు ఏం చేస్తారు పెట్టుబడి పెట్టలా మీరు ఏం చేస్తారంటే వెయిట్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ ఏ రోజు పడుతుంది నేను డబ్బులు పెడతానని సో సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే ప్లస్ ఫిఫ్త్ డే కలుపుకుంటే మీకు మొత్తం నాలుగు రోజులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ డే నాడు పెట్టారు మిగతా నాలుగు రోజుల కోసం రెండు వందల రూపాయలు మీరు పెడతారు సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఒక అరశాతం మార్కెట్ పడ్డా కానీ అరశాతం ఇంటూ రెండు వందల నలభై రోజులు చేసుకుంటే నూట ఇరవై శాతం మీకు రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి సంవత్సరానికి ఇక్కడ మీకు ఎంత వస్తుంది పన్నెండు శాతం మాత్రమే ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చొప్పున మీరు యాక్టివ్గా మార్కెట్ ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో ఒక శాతం అర శాతం ఆ రోజు మీరు పెట్టుబడిగా పెడితే మీకు వచ్చే రిటర్న్స్ ఒకవేళ అర శాతం కూడా మీకు పడిన మార్కెట్ అది మీ పెట్టుబడిలో యాడ్ అయినట్టే కదండి మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టే కదా సో ఆ అర శాతం ప్రకారంగా ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ మంత్స్ చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకు వచ్చింది సో ఇక్కడ నేనేం చెప్తానంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మర్చిపోండి ఈవెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చినా కానీ మీకు ఎంత వస్తుంది తెలుసా పన్నెండు వేలకి ఏడు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఎక్కడ పద్నాలుగు వందలు ఎక్కడ ఏడు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి సో ఇలా మీరు చూసుకుంటే యూ విల్ బికమ్ అ కరోడపతి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆగాల్సిన అవసరం లేదండి వితిన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లోపల కూడా యూ కెన్ బికమ్ అ కరోడపతి ప్రొవైడెడ్ మీరు యాక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి దీని గురించి కూడా నేను చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మన ఈ క్లాస్